欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：选角内幕，杨子长相思，一个女人对付四个男人，成最大看点。她亲口透露，剧本等了她一十年。杨子新古装剧《长相思》由张婉仪主演，她在剧中还与谭健次、邓威、王弘毅等人有感情纠葛，五角恋情备受关注。杨子曾多次透露，自己非常喜欢《长相思》这部作品。他说自己早在2013年就知道这个剧本，当时二十岁的他拿到了女二阿念的角色，没想到多年后，好在他受邀出演女主角逍遥，于是他立马决定演戏。网友纷纷称赞杨子对演戏十年的热爱和钻研，终于得到了逍遥这个角色。1999年，杨子凭借电视剧《所以出山》开始了他的童星演艺生涯。那时他只有七岁，脸上还带着稚嫩的婴儿肥，代表作有《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的》，去年还和肖战搭档演出了《香蜜沉沉烬如霜》。余生请多指教，一飞冲天，成为一线女神。《长相思》改编自作家桐花的长篇小说，三部曲《长相思》由原小说作者桐花执笔，堪称品质的保证。该剧共七十集，分两集播出，第一季已经过审。预计六月播出，剧情大致可以分为两部分。第一部分讲的是上古时代，人、神、魔同居，神农、轩辕、高信三大国度并立，流落荒野的妃子高辛九瑶意外失忆，化身男一文小六。第二部是追回女儿，爱上景，帮助专需争夺皇位。身世暴露后，他摆脱了二王妃子的身份，入籍西陵氏族谱，嫁给静，归隐民间。其实杨子在二十岁的时候就接触到了《长相思》的剧本，当时剧组邀请她饰演女主逍遥的妹妹阿念，当时她很高兴能出演童话的作品，没想到这部剧本时隔多年后再次上线。时隔数年，杨子的颜值和演技更上一层楼，《长相思》再次抛出橄榄枝，而这次请来饰演女主角小瑶，让她激动万分。杨子决定演出《长相思》后，他说：“从收到书的那一刻起，我就下定决心要把它打磨好。为了这么多年的缘分，为了这么多人的不断努力。”而杨子本身就是《长相思》的粉丝，而逍遥的演绎是全剧最难的，因为他的大部分想法都在心里，不是通过台词来演绎，而是如何让逍遥的角色更加立体，也很考验杨子的演技。杨子领衔实力派，古装剧在上巅峰。近日，备受期待的仙侠剧《长相思》引发热议，备受关注的杨子、张婉仪携手实力派演员联袂出演，令人期待。作为即将上映的暑期档力作，该剧已经获得了超过两百万的预购量，并于近期顺利拿到了发行许可，预计将于暑期上映，有望成为当季最大的重磅炸弹。《长相思》由实力派导演秦震、杨欢联合执导，桐华编剧指导剧本。以女主角高鑫王继九瑶的成长和情感经历为主线，讲述她漂泊在异界的故事。荒野失去身份与王权，在避难的条件下，凭着聪明才智在乱世长大的故事。该剧还涉及友情、爱情等情感纠葛，为观众带来一系列扣人心弦的剧情。不过，《长相思》最大的亮点无疑是其阵容中所有成员的颜值和实力。首先，女主杨子是一位有演技的知名女演员，她甜美的脸庞和清新的气质赢得了观众的喜爱。在以往的古装剧作品中，如《香蜜沉沉烬如霜》《沉香木屑》等，她都展现了出色的表演和人物塑造能力，并成为当季热门。此次，她再次出演仙侠剧，饰演逍遥一角，古灵精怪，惹人喜爱。从预告片和剧照来看，杨子的表现非常出色。无论是帅气男装还是美女装，他都展现了出色的演技和角色转换。此外，《长相思》的主演阵容也是豪华而强大。张婉仪、邓威、谭健次、王弘毅四位公认的古装男神，不管是实力还是颜值，都让人惊叹。他们的加入为剧集增添了更多看点，预示着剧集将成为一场美丽盛宴。随着《长相思》即将开播，古装剧再次迎来新的高峰。观众可以期待这部剧中演员精彩的剧情、精湛的演技和新的突破。毫无疑问，这将是一部让人过目不忘的作品，也将引领暑期产品的热潮。
。无论是杨子的魅力、演技，还是男主阵容的强大实力，都让人对《长相思》充满了期待。在暑期档的舞台上，注定会成为一颗耀眼的明星，为观众带来一场精彩纷呈的古装剧盛宴。敬请期待《长相思》的上市，一起享受它带来的视觉与情感盛宴。零二，肖战新角色叶问登场。爆料每天十几个小时进团训练，必须经过艰苦的训练。近日，肖战爆料，在《神雕侠侣》剧组训练期间，每天工作十几个小时。有博主开玩笑说，肖战进过一次团，出来后就成了叶问。别当真，开个玩笑而已。值得一提的是，可以确定的是，肖战一定会在《神雕侠侣》剧组接受苦练。无论是导演的要求，还是作品本身，刻苦的训练都不在话下。据悉，网上有博主调侃肖战新角色叶问即将登场，他每天要花十几个小时在船员训练上，进了肖战，出来就成了叶问。这句话的意思是，肖战在剧组要经过艰苦的训练，这种经历可以说是发生了翻天覆地的变化。对于肖战来说，肖战本人也是一个刻苦学习、精益求精、对自己的角色非常负责的演员，再加上电影受到的关注度以及郭靖这个角色的特殊性等等，都让肖战更加努力。从粉丝们的反应来看，大家都表示这是演员肖战的工作，他要想在武侠动作戏上有所建树，这是必经之路。勇敢好学的肖战一定能披荆斩棘，困难和挫折。相信大家都看得出来，肖战是一个敢于接受挑战的演员。他从不惧怕困难和挫折，也不胆怯。他一次又一次的取得突破，这很棒。总之，祝福肖战，希望肖战注意劳逸结合，只有这样才能保持最好的状态。当然，我没有说肖战娇贵，也没有在网上为肖战吐槽，一直是肖战的必经之路。相信肖战能够克服困难。肖战《射雕英雄传》上线时间公布，六月在内蒙古开拍并获奖。近日，网上公布了肖战新电影《射雕英雄传》的开机时间，他可能会在六月份在内蒙古推出。虽然没有官宣，但似乎上市日期指日可待。值得一提的是，这部电影已经拿到了大奖，在华表奖颁奖典礼上，徐克导演获奖，《神雕侠侣》也入选二零二三年重点档期推荐影片。顾名思义，不容错过。据悉，肖战新电影《射雕英雄传》的开机时间已经公布，将于六月在内蒙古开机。为了保证作品质量，自然是在集训结束后提前进组拍戏。另一方面，这部电影已经获奖，在没有开拍的情况下，入选了二零二三年重点档期的推荐电影。越来越多的观众已经预约了，相信电影不会让观众失望。从粉丝们的反应来看，大家都很期待，希望肖战拍戏顺利。更重要的是，不要被代拍和私生子骚扰。麻烦来了。对于肖战来说，肖战是一个优秀有实力的演员，也是一个敢于接受挑战、不断突破的好演员。这么多年，肖战一直在努力登上话剧舞台，挑战新角色，是肖战。总而言之，祝福肖战。今天的肖战可以说是多点开花，代言业务、新剧、新电影、舞台等各方面都没有落后。再加上肖战一直都是炙手可热的明星，流行了这么多年，还能维持。希望肖战越来越好，前程似锦。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。